Saya Novi Rizky, Bandar Arisan, Squad Sosialit, saksikan ya Sosialita TV bersama Squad Sosialit berbagi di rumah kolong jembatan Angke. antara kota-kota yang megah kita dihadapkan dengan rumah-rumah kolong jembatan kayak gini nggak miris gimana ya kita misalnya sangat tambah banget ya warga-warga yang tinggal di sini tapi mungkin karena nggak ada pilihan lain jadi so kita lihat Nah sekarang kita udah ada, eh, tadi kita lewat kolong dulu, nah sekarang kita udah ada di salah satu warga eh, Buowo namanya, di sini memang eh, udah biasa dijadiin base camp untuk eh, kumpulnya tempat orang berbagi. Nah sebelum kita berbagi itu, kita mau survei dulu beberapa rumah-rumah dan pengen tahu eh, gimana sih kemirisa, kemirisan warga-warga sini eh, mempri, memprihatinkan apa gitu. Uh, untuk kegiatannya sehari-hari seperti apa gitu jadi nanti kita bakal survei ke rumah beberapa warga. Nah sekarang aku lagi bersama Bu Wowo. Ibu di sini udah tinggal berapa lama? Oh, kurang lebih 30 tahun. 30 tahun, Insya Allah udah lama banget. Jadi Bu Wowo ini pemilik uh, warung ini dan memang udah di, udah biasa dijadiin base camp untuk uh, orang-orang berbagi. Udah 30 tahun berarti Ibu dari um, awal pernikahan baru nikah kali ya? Oh enggak, enggak. Uh, so... Oh, oh, udah punya oh, anak. Udah punya anak. Ibu asli orang mana? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Oh, betul asli. Oh, tapi kok bisa tinggal di sini gimana ceritanya? Emang awalnya ini kan dulu rumah kumuh. Oh, dulu awalnya perumahan oh, kumuh. Ya, Terus rumah. digusur. Orang-orang nggak -orang bisa terima karena memang udah tinggal di sini ya. udah lama. Jadinya nah, tinggal di mana-mana. Enggak bisa kemana mana Jadi terpaksa untuk tinggal di bawah ya, ya. kolong jembatan. Oh. Ya udah nanti kita bakal uh, cari tahu lagi pemirsa rumah-rumah uh, selanjutnya. Ini ibu siapa? Ibu Ratima. Di pas rumah mertua sampai digusur sampai balik lagi kemarin. Oh jadi pas uh, sama kayak Bu Wo juga. Jadi ibu ya, sama. awalnya perumahan kumuh dulu, ya. digusur balik lagi ke sini. Terus itu gimana kan kalau dulu mungkin waktu perumahan kumuh masih bisa masuk listrik atau apa? Kalau ini kan di kolong jembatan ya bu posisinya itu gimana? Sama listrik ada kok. Listrik masih ada, tapi suka mati mati atau gimana? Enggak. Terus bayar listriknya kayak gimana? Setiap bulan lima puluh ribu. Oh ada. Terus untuk uh, air bersih yang kayak gitu? Ada tukang air masuk. Terus kalau untuk mandinya maaf di, di mana? Di sumur. Di... Oh ada toilet bersama. Oh, bedanya sakit. Kenapa sakit apa? Ini tadinya demam. Oh ya, demam terus kejang-kejang koma 6 minggu. Terus sekarang uh, itu rawat jalan gitu? Iya, rawat jalan. Oh, itu kenapa kata dokter? Ini sekarang lagi kena hati, jadi harus pakai ini. Dia udah 3 tahun pakai ini. Ini cucu, cucu. Iya, ibunya meninggal kemarin. Karena apa? Dia jatuh di kamar mandi. Inilah ya Allah cuman. Dan kasihan juga itu uh, cucunya sangat memprihatinkan sekarang lagi kondisi dalam keadaan sakit udah tiga tahun sakit hati. Dan ibu Inong, ya. uh, ibu ini di sini udah tinggal berapa lama? Saya tinggal seumur saya ya, saya umur 65 tahun ya. Saya lahir 59 atau 59 kemungkinan 70 tahun anda selama tinggal kan. Uh, mamanya ayah itu ibunya rumah tangga kan pasti nikah belum ya belum tentu punya anak ya gitu sekitar 68 tahun anda iya 68 tahun tinggal di sini maksudnya ya, uh, masya itu, allah udah lama sekali ya. ibu saya kan masih ada ibu saya ya, kan? oh ya sebelum melahirkan kan masih di sini ya itu ya, sekitar 68 tahun ya oh 68 tahun tinggal di sini hmm. jadi pas sama kayak ibu-ibu yang lain ya, juga ya, berarti ya. waktu pas sebelum ada penggusuran memang sudah Jadi di sini, rumah ya. jadi ini tuh maaf cucu cucu gitu cucu, ya? ya oh cucu dari anak yang dari anak yang ke Kalau sama mamanya dia yang ditinggal dari anak yang ketiga. Jadi ini uh, bapak mamanya kemana? 
mamanya meninggal. Mamanya meninggal <laughs> yang tadi cerita itu. Iya. Yeah. Kalau bapaknya maaf. Kabur dari <laughs> mamanya oh. meninggal waktu di rumah sakit kena serangan jantung. Nengok pun enggak. Ibu Maria, Ibu ini uh, kenapa dedenya ini anak Ibu atau penakat? Oh, buyut. Oh buyut, iya. ya Allah udah ini banget ya Bu. Ini kenapa Bu maaf kondisi? Dari lahir, dari lahir, dari lahir. Iya. Oh memang udah maaf, udah ini seperti iya, ini kekurangan iya. seperti ini. Jadi ini Ibu tinggal di sini berapa keluarga? Empat keluarga. Empat keluarga tuh anak saya, cucu saya. Itu maaf, itu kamarnya? Iya kamarnya. Itu kamar anak Ibu yang pertama. Iya. Ya, itu yang kamar mandi kan? Kamar mandi. Oh, ya. kamar mandinya Ibu bisa. bisa. Enggak bareng sama yang lain. Enggak, saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Terus ini juga ini apa, Bu? Cucu-cucu saya. Ini maksudnya uh, kamar juga atau kamar buat tidur? Coba Bu Mirsa. Dia juga udah punya anak dua soalnya. Oh, di sini juga ya. semua. Coba Bu Mirsa kita mau nggak miris gimana ya? Mau nggak bersyukur gimana? Ya. Dalam keadaan kondisi seperti ini ditempatin oleh empat keluarga. Wah, miris banget ya iya, iya. Ini mamanya dari orok oh dari orok iya. oh dia belum bisa sama mamanya hmm, ya. dari orok saya ngerawat hmm. oh, sabar ya bu terus bapaknya emang kemana bapaknya kerja bapaknya kerja tapi alhamdulillah masih kerja, kerja. ibu juga di sini kerja dagang oh dagang aja iya. sebelumnya uh, cukup untuk ya, ya, ya. buat makan sehari-hari mah ada aja lah pak Sabar ya ibu. Kita kesini mungkin nah, untuk ada apa sedikit, sedikit berbagi sama ibu. Ya, ada sembako, gitu. sembako. Jadi iya. dari arisan sekolah sosial di sini iya. ini kita perwakilannya banyak juga yang nggak hadir gitu. Iya. Bu semangat terus. Iya. Jangan pernah takut. Kita semua saudara-saudara di sini selalu membantu sesama. Iya. Amin. Amin. Bukan dari kita aja, dari teman-teman yang lain. Setelah melihat tayangan ini mungkin tersentuh hatinya untuk membantu lagi ke datang ke sini. Di uh, selain ada pemukiman-pemukiman warga di sini juga ada musola, terus ada TK juga. Nah, kita mau lihat ngintip di mana. Uh, Nah, sekarang kita udah di dalam musolanya dengan Bapak siapa ini, Mak? Uh, Bapak Sarwian ya. Bapak Sarwian. Ini udah lama udah memang udah ada musola seperti ini ya, Pak? Dulunya memang udah ada. Ya. Karena dulu sudah nggak layak ya. ya. Uh, sekarang ini udah ada yang membantu ya. untuk mendirikan musola yang baru ini. Insya Allah. Alhamdulillah saya ya. ada yang mau membantu ya. gitu. Sampai sekarang inilah kita bersyukur ada tempat buat ibadah hmm. warga kita yang di sini. Uh, kemarin tuh saya juga sempat uh, lihat tayangan. Aku pikir tuh memang kayak gini ternyata masih ada space untuk berdiri ya Pak di sebelah yeah. sini dan di bawah juga agak nah, agak luas ya. Iya nanti jadi. Kalau di sini. Nah ini luar biasa. Iya. Kalau di sini intinya kita nunduk. Kalau udah sampai kita dalam kita. Ini Contoh. Ini ah, ah, ini kan. Ah iya. Oh, ya, masih bisa space nya. Bisa berdiri ya. Ini, ya. Kita pikirkan ini juga. Iya, betul luas. Saya mau tanya, itu kalau ke sana apa? Sama juga apa untuk terawek? Oh, kalau terawek iya, juga di sini? Ya. Sama. Oh, karena untuk... Bagi dua ya? Oh, di sekat gitu Pak ya? Biar di sana sebagian, di sini sebagian. Oh, biar boleh ke sana Pak, lihat. Ya. Ya. Dek, lihat ke sini deh. Permisi. Oh iya deh. Oh iya. Oh kiblatnya malah ke sana ya. Ke sana. Terus itu. Nyerong. Nyerong sini ya pak. Iya ke sana ya. Tapi kalau kiblat ke sana itu gimana kan agak susah juga pak yang di sana. Oh enggak ada kita semua ngambilnya nyerong gitu. Oh. Jadi kita nggak begini semua. Oh iya takutnya. Takutnya sejajar sama imam yang sebelah sana nggak? Oh enggak ya. Jadi dia paling di sini. Oh, jadi empatnya banyak ya, Pak ya? Itu ya. Berarti ini bisa dua baris loh, ya, Pak? Iya, dua baris. Ya, ya. setiap ada lawan manin aja. Oh, oke. Okay. <tuh> Uh, 
uh, acara hari ini seru banget ya jadi kita bisa berbagi sama orang yang lebih membutuhkan uh, bisa juga ngajarin anak saya kayak uh, untuk berbagi sama gitu semoga anak-anak di sini sukses bisa jadi penerus uh, bisa berguna bagi nusa bangsa dan agama hari ini sungguh berarti buat saya karena uh, saya melihat di bawah masih banyak yang lebih kurang daripada di bawah kita gitu saya bersyukur hari ini uh, dengan uh, cara kita bansos gitu arisannya semakin lancar rezekinya teman-teman juga semakin banyak lagi rezekinya agar suatu saat bisa berbagi lagi kembali gitu untuk orang-orang di sini saya berharap mereka kedepannya bisa lebih baik dan bisa lebih uh, banyak uh, bersyukur dan semakin uh, ekonominya meningkat lagi untuk hari ini aku senang banget bisa berbagi sama orang yang membutuhkan dan menjadi motivasiku agar selalu memberi setengah harta dari kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan doanya semoga adik-adik yang kita lihat barusan tadi bisa menjadi orang yang berguna dan mengangkat derajat keluarga juga seperti itu Hai nama aku Marcelina Natasha nih hari ini aku bareng sama squad sociality ya di sini tadi aku ngelihat banyak banget orang-orang yang apa ya kurang beruntung dibanding kita jadi ngerasa apa yang ngerasa iba dan ngerasa kayak lebih banyak bersyukur lagi di sini kayaknya aku kurang-kurang bersyukur jadi pas semenjak pas tadi aku udah datang ke sini tuh langsung kayak oh my god gue kurang bersyukur makanya alhamdulillah banget tadi kita uh, acaranya lancar pokoknya buat kalian semua tuh harus bersyukur ini bukan buat ria atau apa tapi kita mau mengajak kalian semua nih biar uh, siapa tau aja diketuk kayak yang punya rezeki lebih atau kayak gimana siapa tau aja mau ikut gabung sama arisan kita juga buat berbagi juga dan apa ya ya lebih 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 kebersyukur sih sama happy aja bisa berbagi sama orang-orang yang lebih membutuhkan Alhamdulillah kegiatan hari ini lancar kita berbagi sembako totalnya hampir 170 kakak jadi uh, totalnya 170 sembako yang kita bagikan kepada uh, warga-warga di uh, rumah pemukiman kolom jembatan Muaran. Gini ya kalau misalnya kayak santunan anak yatim terus kita ke uh, apa namanya tuh ke panti asuhan itu kan udah biasa. Tapi kita kurang memperhatikan uh, rumah-rumah warga yang memang sangat memprihatinkan seperti yang rumah kolong jembatan itu. Jarang banget warga kunjungi. Mungkin ada segelintir orang segelintir kecil aja yang datang. Tapi kita uh, selama uh, selagi arisan skor sosialit ini untuk cariti, aku saranin untuk ke rumah-rumah kolong jembatan karena memang sangat memprihatinkan. Halo, kami dari Arisan Squad Sociality mengucapkan minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada beberapa anak juga yang lagi sakit, semoga uh, anak-anaknya cepat diberi kesembuhan ya. Kesian banget ya, ada beberapa anak yang memprihatinkan, semoga cepat disembuhkan dari segala penyakitnya. Semoga apa yang kita beri kepada mereka, semoga bermanfaat. Amin. Selamat berbuka puasa. Sama-sama, Beb. Berbuka puasa. Ya, happy. Semoga berkah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, 
Beb, Beb, yakin. Beb katanya kamu tuh baru pertama ya, baru pertama langsung dapat rezeki dari beban kita Novi Rizky sama April ya. Pokoknya buat buat uh, sosial ini, pokoknya. Thank you banget, berkah selalu buat Uban terutama ya Hmm, doain semoga lancar-lancar terus rezekinya Apalagi ini di bulan Ramadan Love you, Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat apa? Dora Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Kami semua dari Arisan Squad Sosiality mengucapkan Selamat Idul Fitri. Saya Novi Rizki mau mengucapkan Minal Aizin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nopi dari teman-teman Arisan cakap terima kasih terima kasih Bu Nopi dan teman-teman yang sudah datang ke Kolong sehingga membagi-bagi berkat sembako ya terima kasih semoga Allah memberati berlipat kali ganda Amin terima kasih Bu Nopi teman-teman Selamat berbuka puasa teman-teman